ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਯੂ ਐਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈਸ ਚੋਜ਼ਨ ਹਿਸ ਰਨਿੰਗ ਮੇਟ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨਿਊ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਥਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦ ਫੋਰਥ ਵੂਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜੋ ਐਥਨਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਫ ਸਾਊਥ ਏਜੀਅਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਅ ਲਾਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਐਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਇਸ ਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਇਕ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਟੈਕਸ ਟਿਊਸਡੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆਲਦੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਨ देयर ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਕਮਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂ نو ਦਾ ਦਾ ਸਿੰਪਲਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ was this a good pick ki kamala harris uh, november de vich democrats nu jita sakdi hai uh ashmita it was a very tricky situation for uh, candidate biden ki oh uh, kis nu apna vp uh, chunden unhone march vich eh announce kita si ga ki main ek woman candidate uh, chunanga hun unna de jehdi core support hagi hai oh black community ch bahut zyada hagi hai unna ne unna di jehdi sara candidature hai wapas le aaya you would remember ki oh pehle tin char apne jehdi primaries nu haar gaye sen te south carolina di election de baad oh wapas aaye te unna par bada eh pressure build ho reya si ga ki ik black woman nu leke aao but eh samjha janda hai ki president vice president biden ne jehda eh decision leta hai ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਇਹਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਅ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਟੈਪ ਇਨ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਯੂ نو ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Uh, 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਸਰਵਡ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ ਦ ਵੇ ਦੇ ਮੈਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇਨਰੋਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਐਂਡ ਦੇ ਗਾਰ involved they they met each other because oh kuch eho je groups which involved san jithe politics di gal hundi si african americans civil rights di gal hundi si in fact kamala harris uh, the uh, family which um, there is indian diplomats so unani family which civil rights um, you know foreign relations diplomacy uh, politics government work eh, is kind of uh, inadi family they which a cheese uh, chaldi aa rahi hai um, but you know the big question here is the democratic party right mm-hmm. um apa pehle bhi tode naal tuesday nu uh, democratic party de progressive wing to a uh, guest leke aaye si to talk a little bit about agar kamala harris is uh, uh, role which successful hunde hai they win the 2020 presidential election jo biden and kamala harris jo youth hai ki democratic party di
ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਤਰਲੋਚਨ ਓਬਰਾ ਕੇ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸਪੋਰਟ ਹਿਮ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਯੂ ਨੋ ਬੀਅਰਡ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸ ਵੀ ਸਪੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਇਸ ਟੂ ਬੀ ਅਡਾਪਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਲਾਈ ਹਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਾਂਟ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਸੀ ਸਮ ਕਨਸੈਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵੀ ਸੀ ਸੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨਸ ਐਟ ਅਦਰ ਪਲੇਸਸ ਬਟ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜੋ ਐਥਨਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਆਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਜੋ ਆਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ 300 400 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਇਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਨਲ ਆਫ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਸਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਔਨ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਨਸੈਂਸਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ देयर देयर ट्रू ਮੇਜਰ ਗਰੁੱਪਸ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਲਡ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਵਿਦ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਦ ਸੈਂਟਰਸ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀ ਐਸ ਇਜ਼ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਸਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ Uh, within the progressive group or a ek bada bada fair hai because 2016 vich a ek bada bada factor si mm-hmm. ki oh jehde voters si ge ya unna de ground workers si ge Ji. they did not come out to uh, you know pull the voters right. the way they would have right. oh dar hai ga agar is var vi oda hunda hai log vote karan nahi aande ya baaki nu vote karan layi pull nahi karde Ji. trump might have an advantage so speaking of the progressive wing sade pehle guest aaj de program de vich very happy to bring on the program once again please join us in welcoming Mr. Amar Singh Shergill the Progressive Caucus Chair of the California Democratic Party uh, Shergill ji toda program de vich ek bari fir swagat sat sri akal sat sri akal ji shukriya um Shergill ji apa start karde ha of course uh, jithe progressive wing di gal aandi hai you are leading this um uh, uh, section of the Democratic Party in California ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂ ਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜੋਤ ਜੀ ਹੁਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਮਾਡਰੇਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ
um, Shegil ji, I also want to get your comments on jithe minorities lay a nomination bohut hi vaddi pa keh sakde accomplishment hai ki in all minority communities not just south asians african americans hispanics a brown female um, at this level uh, you know they said that there's some 32 million latino uh registered voters jo is election which participate kar sakde hai but jithe apni sikh community di gal aandi hai a minority of a minority um ohna di support tonu lagda hai kamala harris piche puri tarah aa sakdi hai to pehla socho ki jehdi vice president di jehdi position hai gi na it's not as important ke jidda assi hun o importance de rahe hai na ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਸ ਕੀ ਆ ਚਲੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਦ ਤੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਆਉਣਾ ਜਦ ਤੇ ਉਹ ਅਕਟੂਬਰ ਆਉਣਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਮਾਲ ਹੈਰਸ ਐਟ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਸੋ Anji. Yes, I'm sorry. Amar ji, you say, <laughs> your last comment, uh, it seems you're quite disappointed with the nomination of uh, Kamala Harris. I, is that mm. what we read into your comment? So, oh, that you can see that you can see that in the last few months, we had a lot of advocacy for our Karen Bassley and other progressive women, particularly from the African-American community. So, let's go, that's not true. ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਲੇਜ਼ਰ ਫੋਕਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੈਪਰਕਾਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਸ ਮੋਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਥੈਟ ਡਨ ਵੀ ਕੈਨਟ ਲੈਟ ਥਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਅਨਦਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ 100% ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਆਫਟਰ ਦ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ Mm-hmm. with the sunrise movement with black lives matter with march for our lives mm-hmm. with the entire um desi uh, diaspora the dalit community muslim community ki asi hun us ugly 2021 lay jo organization kar rahe hain that's the most important thing with or without kamala harris uh, amaji if if we talk historically we have seen even in 92 uh, bill clinton ne uh, you know jedi progressive wing si usnu ditch kita he called himself a new uh, democrat the third way and that's what we uh, we are seeing again in 2020 we saw that in 2016 asi dekha jad bernie sanders lead le rahe sige how the whole democratic establishment jumped to uh, you know ohna di jedi candidature si usnu jeopardize uh, currently does uh, uh, you know the progressive wing have home in the democratic party look the progressive wing is stronger than ever jo tusi hun pichle mahine vich tusi dekhya hai ga ke apne new york ways we have jamal bowman and cory bush was elected mm-hmm. we have more and more progressives all across the country jdi sadi team hai gi na it's bigger now than ever before ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣ ਐ ਫੋਰ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸਚੂਸਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਡ ਮਾਰਕੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਹੀ ਹੈਜ਼ 70% ਸਪੋਰਟ ਇਨ ਦੀ ਅੰਡਰ 30 ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਈਵਨ ਦੋ ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਯੰਗ ਗਾਈ ਆਈ ਐਮ 100% ਇਨ ਸਪੋਰਟ of these progressive ideas banke jehde apne nyane apne next generation make sure that they have um a good base and a good community and a and a planet that they can rely on for their future so you know tusi keh keh sakde ha ki chalo progressive party is vele lad rahi hai ki within the democratic party par sanu pura yakeen hai ga te and the data backs it up that the future is ours ji uh shegil ji it's good to hear that uh, democratic democratic party ਦੇ ਵਕ ਵਕ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਪਾ ਰਹੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਟਰੰਪ ਟਿਕਟ ਅਮ ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ نو ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਰਗਿਊਡ ਕਿ ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੀਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਵੈਲ ਓਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਟੈਕਸ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਥੋਸ ਅਟੈਕਸ ਵਰਕ ਆਈ ਮੀਨ ਜਸਟ ਦਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਈ 
phony Kamala uh, was trending on Twitter. Um, so, do you think that in Dona the Jodi uh, is something that can, you know, stand up to those attacks? And specifically, I mean, you're from California. Kamala Harris has a, a, a long-standing, very well-reputed history in California uh, government. Do you think that in Dona the specific experience, Dona the qualify or extra prepare for that? Uh, Trump attacks lay uh, um, to, to deal with those attacks and to fight back. You know, I think Horna, EG, 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 a moment as he did, and now I see Trump the Angerian Galassiano Parekasak there. OJ Kahani Uprani Hogia, Jede on the Nata Grama, Ubi Prana Hochokaya. People understand the economy is in crisis. JD said the public health, ODB crisis, Hagia, internationally, said the opposition ran again. So, you know, only Joe up, only Joe Kana Kasaka, but even within the Republican Party, we see this massive Lincoln project who is online attacking Trump and OB Jede O Pella O the strategy strategy Trump, they're using it against him. So the Democrats are ready. Kamala Harris is a very good candidate, she's proven it over many years and nationally. OB the area. Biden with the area, Sari Democratic Party the area, Jerry Sadi Progressive Wing, Asi with the Arne. So whatever Trump is going to prepare, Uda Sadi Ui Purvaniga, we're ready. Good. Good to hear that, Shergilji. Some of the articles are the need again. Fortunately, we know you have a lot of demands on your time as well. Jandi and the Tordetoe Pushna Chania, Agle Hafte, Monday, new Democratic Convention, Shuru Hon Jari. Um, you know, it's obviously a very different convention this year. Um, but what are you excited for? What do you look forward to seeing in the convention? And Jo Aam Admi, Agaruna, participate Karna Hoyes, she's the witch, or to, you know, kind of catch some of the speakers. Uh, what is it that that they need to know. You know, one of the things that's happening right now behind the scenes is um, there's hundreds of delegates, Jinani already voted by Hagia against the platform. Jedi Kayadea, KJ platform, the bitch Medicare for all to see Rakhana Nega, Asioni support Nikana. So this is a new thing, Kipella Kodi Hurneana, Medicare for all. So we're going to see some media dialogue regarding Medicare for all, regarding other policy programs. But us convention, convention to bat will be 100% unified, defeating Trump, and we're going to see that the Sikh community is going to get some outreach. We're going to see that this Sikh community is going to get some very specific language outreach. So we make sure that we leave no voter behind. Great. <laughs> Uh, Mr. Amar Singh Shergill, the Progressive Chair, uh, Pro Progressive Caucus Chair from uh, the California Democratic Party. Thank you so much for joining us. Jaldi tonu wapis balake ho is cheese the thodi galna karange. But for tonight, you have a good rest of your evening, uh, Sister Kal. Thank you. That's a good Thank you, Ji. जी ते बाकी दर्शकानु दसना चाहते हैं कि इस तरह सारे नाल बने रहो प्रोग्राम बिल्कुल इस तरह जाए रहेगा ते थोड़ी जी हुन गल करांगे हिस्टोरिकल इम्प्लिकेशंस कि इस नॉमिनेशन दे पिछे कि इतिहास रहा है इस कंट्री दे विच के आप इस मुकाम ते पहुंचे हैं बट ऐसा ही चीज़ हम ब्रेक तो उस पार ब्रेक तो Kamala Harris, the VP nomination, who lack a key coach reactions they can no mill ramp on your Democratic Party, the witch hone, yeah, Republican Party, the witch, but more importantly, a itihasic thought they get up at the key is country the key history day, a caskar case civil rights no lack a jate aj Kamala Harris is ticket they punch sake. So is she's the girl currently. Sanu join career sat in next guest. A ehoji sunstar Jedanal to see Bohot Vakevo, but here programs. ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਕ ਵਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਡਫ ਕੋਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ ਯੂਐਸ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਨ ਵਿਦ ਅ ਫੋਕਸ ਔਨ ਰੇਸ ਇਨ ਦਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਸਬਰਵਾਲ ਸਿਕਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਟ ਕੈਲ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ formally and of course saldef to see jan de hege the sik american legal defense and education fund uh, dr jaydeep sab to pehle sasrikal toda swagat sade program de vich you are very welcome dr jaydeep 
Mukherjee. Mr. Uh, Galji, thank you so much. It's an honor to join you. I appreciate you giving me the time. Of course. Good to have you, Doctor. Uh, thank you for joining us. You know, we have some really important information. Jopa, viewers now like share Karna Chandya Sal Def Vallo in terms of some recent initiatives Jo A Sansta Lake Ari. But before we get there, uh Twardi background, you have a PhD in race uh, relations and history in the United States. To see a expert the torte. Sade viewers knew a simple ja question answer kar sagde ho kis tarah de uh, race relations is country de rahe khas karke jithe african americans di gal aandi hai uh, you know and put into context the significance of the fact that someone like kamala harris uh, a woman who is uh, half african american half south asian is today nominated to the vp position on a major party ticket in the united states well, I think it's remarkable uh, because, I mean, I think if we look at the big picture, I think to help people from South Asia and from India understand, in many ways, African Americans are the six or the Dalits of America and that they suffer discrimination, they suffered violence, they've suffered institutional discrimination, which discrimination has been written into the law. In the case of six, and the Indian Constitution itself says that six are Hindus. So, I mean, this is, an, you know, this is certainly an issue that six can relate to. And in terms of Kamala Harris and her reaching this pinnacle, it's, it's, it's just really stunning. Because we're dealing with, remember, just four years ago, we had a president elected. And if you look at the scholarly research and the political science that's, that's emerged in the last three and a half years, it says the number one factor in Hillary Clinton losing was not sexism. It was, in fact, racism. And so Kamala Harris is now at the intersection of both racism and sexism. And despite that, and in a country that demonstrated just three and a half years ago that racism is still very powerful and has continued to do so for the last three and a half years, Kamala's ascent is, it's hopeful. It's hopeful. Gee. Um, Dr. Jadeep, uh, you're talking about hope, right? And you're talking about moving towards a better future. Uh, this year, the United States has seen, um, you know, historically a record breaking civil unrest, right? Uh, not seen probably in 50 years at this level, uh, specifically when it comes to African Americans. Jithi Sadi Sikh community, da is movement de which role on that saldaf is putting together some some initiatives and you know before we get into what the initiatives actually are what this series is so people can tune in and join in and, and get this information um that you guys have organized you know jithe about racial justice di gal karde hain right um mm -hmm. Once again, to see Sanu very simple Shabdach Dasaya ke jo Sikha Nal Shad India Choya O Ithe African Americans Denal Sadhya to Horea. I want you to elaborate a little bit more on that. What where, what is the place of African Americans in United States history? Um, why today are African Americans almost more discriminated against, um, more disadvantaged than even South Asians, or even you know Sikh people, Indian people uh, that come to this country and you know create these big businesses and get established and well educated? Why do African Americans have it so much worse still? So you've asked the million dollar question, and this is what we hope in over six episodes we'll hope to develop the intellectual, the historical sophistication for six to be able to understand this. And this is, you know, pretty much what I try to do in my courses. I try to develop a sense of critical thinking in my students, mm -hmm. that what you have learned and what you've heard is not necessarily true. In fact, it made the intentional lie. And so when you look at the United States and how it was built, it was built from the beginning on the backs of black people, and not just on the backs, but on the backs of discriminating against and oppressing black people as slaves, which is something six can't even relate to. Six have never been slaves. And Slavery has been written to everything in this country from the beginning, from the fact, I mean, the most powerful fact is look at the um, unemployment rate throughout American history. The unemployment rate for whites has always been less than half that for blacks. Gee. If you look at wealth distribution, wealth, um, family wealth is something like 11 to 1 for African Americans compared to, um, you know, whites. What more clear definition of oppression and uh, colonization can you find? And the way that African Americans have been held down is through structures, the law, the police, and segregation. If you grow up in a ghetto, the chances of you having access to any type of decent education and getting out of that ghetto is almost nil. It's kind of miraculous when they do. 
Why do African Americans live in ghettos? Because white people have written into the laws that they can't live in certain areas. To this day in California, actually I just read I think two weeks ago, Orange County is invalidating all of the racist uh, barriers that are written into leases and houses that basically say, these are called restrictive covenants. And they say very specifically, you cannot sell this house to a non-white person. So technically, six would also be implicated in that. And if you, if you study Sikh history, I'm, I'm, I'm working on a manuscript right now and, uh, about Sikh history in the United States. And if you go back to Claremont, California in the early 1900s, the Sikhs were forced to live with Mexicans, blacks, and Japanese far, far away from the city center. And not only were they segregated out there, they were not allowed to stop. When they took the train into town, they were not allowed to get off at any stop along that train. Mm -hmm. And once they got to town, they were allowed to shop in only one store. So six have been segregated in a pattern that whites developed for blacks. So we've fallen into this at at various times. Mm -hmm. And the thing is, segregation continues today. What most people don't realize is American schools today are more segregated than when Martin Luther King Jr. was shot in 1968. That's a damning indictment of the failures of the civil rights movement and of the fact that we've never been anything close to post-racial. That's just a fantasy. Uh, Dr. Jadeep, uh, you know, we really appreciate uh, what, what you're doing. It's so important for uh, you know our community to understand that the liberties that we enjoy in this uh, country, at least uh, you know some of the liberties that we enjoy, uh, are on the back uh, backs of those uh, black activists who have you know made those sacrifices over the years, because that history of of Jim Crow, of of redlining, uh, you know, uh, we sure most of our people don't understand that history. They see lots of black people you know uh, as um, abusing welfare but they don't understand the reasons the historical reasons why they were left out uh, in those uh, economic uh, uh, in that economic progress even after uh, world war ii or before 1965. there's another thing i would like uh, to take your take on you being the expert you know we have seen a very strong uh, reaction from people against this movement for racial justice that we have seen um, in in the country. So lots of people say that, that, oh, you know, the peaceful protests are okay. We are not happy because of the violence these people indulge. We don't believe that's true. I think there is some racial bias to their opposition to that movement. What do you say to that? How do you look at that? Well, I'm a radical. Mm -hmm. I study... I've studied revolutions all over the world. As a Sikh, I believe in justice. Mm -hmm. And I also understand that, you know, peaceful protest is not necessarily the solution. So I think people who who call protest violence, I don't think they really understand the nature of protest. Mm -hmm. And they certainly don't understand the nature of U.S. history. Mm -hmm. Because nothing, the the nation itself was birthed through protest. Every, Every form of progress we've made has been through protest, whether it was in the streets, whether it was Bhagat Singh Thin suing the Supreme Court for citizenship, whether it was, you know, so at every level, protest is the only way you get change. And look at what happened in Punjab. Before the struggle for Khalistan took off, you had marches for many decades. People were beaten by the police. Innocent Sikhs were shot in peaceful protest. That's what's been happening for four centuries in this country to black people. The problem is, as Sikhs, as recent migrants, we don't know that history. And we don't know the history of how we got into this country. Mm-hmm. The only reason any of these six, any of us from South Asia are even in this country is because black people fought, protested, marched, and died. Mm-hmm. In 1965, there was a change that happened. From 1907 till 1965, people from Asia were barred from entering this country because of racist immigration laws. Mm-hmm. It's actually very interesting. Six were one of the South Asians, primarily six, one of the first ones banned. The law started in 1914, 1917, and then I think in 1924. But in 1907, President Roosevelt signed an executive order targeting South Asia. And it's really remarkable because there's only a few thousand Sikhs in the country at the time. Mm -hmm. But because of our racial uniform, our brown skin, our big beards, our turbans, we were an easy target. Mm -hmm. Now, that was 1907. 113 years later, things haven't really changed. And that's the reality. We need to stop allowing those in power to pit us against black and brown people and join in solidarity with other people who are victims of white supremacy and Christian supremacy in this country. Uh, Dr. Jadeep, I I think this is a good uh, uh, 
point for me to transition into SALDEF's uh, next uh, big initiative, this web series, which is organized by Sanstha. Um, you know, I, I want you to tell our viewers uh, first what is taking place in this series, um, who you're bringing to the table uh, to share and, and to, to, to connect with people as part of this series. And then most importantly, why Khaskar ke jad jo saadi Sikh community hai ki kyu una nu is series de naal uh, participate karke eda fayda lana chahiye eda to kuch sikhya lani chahiye please Dr. Jadeep. Yes, yes, thank you. Yes, so we have a six part Zoom webinar series starting this week, this weekend on Saturday, 2 p.m. Eastern. And the goal is really to make people good allies. And it's called Demystifying U.S. History and Activating Sick Action for Black Justice Movements. And it's going to be this Saturday, August 15th at 2 p.m. Eastern. Please register. It's going to be a six-part series, and it's going to basically provide viewers with a basis to understand this current historical moment that we're living in. I mean, this is the largest protest movement in U.S. history. That's incredible that we are alive at this moment. As six, we have a duty. Now... What we want to offer you through, through the Sal Death Series is a substantive introduction to the history of race and protest against white supremacy, white supremacist violence, and discrimination. Mm -hmm. Now, the series will focus on offering critical lenses. Remember earlier I talked about critical thinking. Mm -hmm. The way to do that is I'm trying to teach people how to think, to, to, to assess the fact that, you know, some of the things you're being taught are not necessarily true. And that is a critical skill for anybody in a democracy because your duty is to wade through all the lies. Mm -hmm. And so the lenses we're going to be looking at are race, class, gender, and sexuality. These, these four themes, these, these thematic viewpoints are going to shape our analysis. G. Dr. Now, G, go ahead. Hanji, just one last thing is we cannot be legitimate participation, participants in this discussion for racial justice, which certainly affects us, G. if we do not know what's happened in the past. And yeah. then we can't learn the lessons of history, nor can we benefit from the mistakes of those who fought for our freedom in the past. Gee, gee. Uh, Dr. Jadeep, I know to see uh, um, you know, in your scholarly way, you've said why, why people need to uh, get involved with this and, and you know, show up for this uh, information mm -hmm. that you're going to share. But I want to see more simple words for our viewers. कि क्यों इस कम्युनिटी ले साढे पंजाबी साढे सिख कम्युनिटी ले इस सीरीज़ दे नाल जुड़ना किन्ना इम्पोर्टेंट हैगा एंड व्हाई टुडे इन दिस ईयर एस्पेशली इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर आर व्यूअर्स टू पार्टेक इन दिस सीरीज़ वेल सेल्डेफ इज़ अ सिख ऑर्गेनाइजेशन जी एस सिख वी हैव रिलिजियस ड्यूटी it's what our gurus taught us, not just by word, but by deed and example. In, in Japji Sab, Guru Nanak says, accept all humans as your equal. Let them be your only sect. Guru Gobind Singh Maharaj also promoted the principles of universal equality in his verse. Mahanaski Jata Sabba Eke Pachanambo. Recognize all mankind as a single caste of humanity. <clears throat> Secondly, as I mentioned earlier, six in India have been the victims of the same type of state violence disappearance and murder that black people have suffered in the United States for 400 years. But we don't make this connection. We need to become more sophisticated and understand their history better. Mm -hmm. We understand their plight and oppression of being a minority with few rights that the majority respects because of what's happened in the last uh, what, 60 years of India's existence. Third, as I mentioned earlier, um, six are only in this country because black people parched, marched, protested, and died and demanded reform. Mm -hmm. As six, we are required to be ready to protect the rights of the defenseless. Gee. And that's what our Kirpan reminds us of. And to fight for justice. Gee. Look hey. at the sacrifices our gurus made, not just for us, Gee. but on behalf of non six It's mind-boggling. Uh, Dr. Jaydeep, uh, thank you so much to see Saeed Nal Jure Sama, unfortunately Saeed Kul Zada nahi raha gaya, but mein thay bohat khushi nal saare nao dasna chandhi hai, Saldef to jo a series a organized kar rahe, it's a multi-part series, wak wak speakers, educated historians and scholars, a series de nal jure ke, 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਰੇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦ ਡੈਟ ਦੈਟ ਵੀ ਓ ਟੂ ਦੀ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਲਡ ਐਫ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਸ ਏ ਐਲ ਡੀ ਈ ਐਫ ਡਾਟ ਓਰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਵੀ ਵੁਡ ਲਵ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬੈਕ ਆਨ ਅਗੇਨ ਟੂ ਵਾਕ ਅਸ ਥਰੂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੈਟਸ ਬੀਂਗ ਸ਼ੇਅਰਡ ਥਰੂ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਐਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਲੀਡਿੰਗ ਦਿਸ ਐਫਰਟ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਬਟ ਫੋਰ ਟੂਨਾਈਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂ ਈਵਨਿੰਗ ਸਸਰੀਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਸਰੀਕਾਲ my my pleasure such a call and i'll be back anytime you guys want me thank have a you. wonderful evening you too thank you doctor to se kitna jao program is tarah jaye rahega break to spot ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਵੀਪੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਟਫ ਯੂ نو ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਬਟ ਦਾ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਦੈਟ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਈ ਥਿੰਕ confusing even to me mm-hmm. is that kuch keh rahe hai ki oh bahut zyada leftist hai bahut zyada radical hai kuch keh rahe hai ki oh left side di bilkul support nahi kardi unna nu betray kar de kar sakdi hai and dooje keh rahe oh prosecutor bahut tough si gi mm-hmm. and some republicans are saying oh prosecutor bilkul fail rahi hai so i'm not understanding this uh, ashmita uh, there's truth to this ki jehdi republican party aur jehdi president trump and ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਨੋਮੀਨੀ ਹੋਣ ਬਟ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲਈ ਆਪ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਕਨੇਮ ਕਰ ਦੇਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਹਲੀ ਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿਕਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ that she has been a very successful uh, prosecutor and she's been a hard prosecutor tough prosecutor and uh, you know she herself said ki it's not uh, being pro- uh, progressive to be soft on crime she yeah. was tough on crime yeah, yeah, yeah. that is a republican uh, you know uh, principle and mm-hmm. I, i don't know how they're going to attack that ji and uh, once again main sare nu ek bari fir remind karana chahndi hu ki kamala harris jis tarah is muqam te pahunchi hai ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੈਲਡਫ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ 